В данном аудиоподкасте я бы хотел озвучить мысль макроэкономического толка конкретно по валютным парам рубль-доллар, рубль-евро, рубль-юань. Вот. И хочу начать с того, что Центральный банк за последние, я бы сказал, наверное, 22-24 года, начиная с дефолта 98 -го года, стал социально ориентированным. Это та самая Ахиллесова пята, которая является очень болевой точкой для российского регулятора. Почему? Потому что Центральный банк всегда исповедует одну идею. Чем меньше инфляция рублевая, тем меньше проблем. Соответственно, как мы, знаем, как мы с вами знаем из макроэкономического толка, чем дороже доллар, тем дороже товары в России, которые номинированы в рублях. Но, внимание, рассчитываются, из рубли, рассчитываются они из долларов в рубли, то есть пересчет валютный, это валютная переоценка. Там, на, на товар народного питания, товары сырьевые там, и прочее в этом духе. Соответственно, при текущей стоимости доллара инфляция в России она будет снижаться. В прямом смысле этого слова. Почему? Потому что за счет валютной переоценки у нас э, многие товары уже сейчас, за последний месяц в рублях подешевели. Ну, вот, например, есть какой-нибудь там первоклассный монитор, да, который стоил... Допустим, при долларе в 120, он в рублях стоит там 200 тысяч рублей, условно говоря. Да? Сейчас он стоит 100 тысяч рублей, потому что доллар упал почти на 50% после уровней а, марта, да, марта 2022 года. Соответственно, инфляция будет замедляться. Второй момент, вот сейчас тоже мы с подписчиком эту тему обсуждали, и общему заключению пришли, что... Учитывая направленность государства сейчас, они ведь пылесосят с рынка золота, активно сейчас золото с рынка пылесосят, они покупают золото, если я не ошибаюсь, то ли по 4, то ли по 5 тысяч рублей за, за грамм. То есть центральный банк выкупает. Сейчас на рынке золото стоит 4172 рубля при текущей валютной переоценке. Соответственно, центральный банк этим пользуется. Это второй момент. Выгода, выгода. Покупать золото выгодно, чтобы наращивать тем самым баланс государственный. С другой стороны, толпа, народ, сейчас наши вами соотечественники, они идут в прямом смысле продавать э, валюту, которую покупали по 120, да, конвертируют валюту в рубли. Я все веду к тому, что толпа, она, она бездумная. Основные участники рынка, это хомяки самые настоящие, которые бегут там по 120 покупают, да, когда Михайлович говорит, вы идиоты, не делайте это, вы потом на бутылку сядете. Ай, Михайлович, ты ничего не понимаешь. По 120 купили, на 65, условно говоря, приехали. 50% падения. Предупреждали, предупреждали. И вот, внимание, они продают сейчас. Сейчас широкий сентимент говорит, что доллар будет по 40, а то и по 30. Извините меня, может быть, я чего-то здесь не понимаю, но доллар по 40 по 30 это самоубийство для российской экономики. Это просто восхождение головой в петлю. Нефть в рублях очень сильно подешевеет в такой ситуации. Даже при э, курсе нефти марки Brent, там пусть в 115 долларов за баррель, 120 долларов за баррель. Потому что нефть марки Юрос России продают с дисконтом Азии. А дисконт там 35-40 долларов. То есть, по факту, Россия продает Азии нефть по 70 долларов за баррель. Дисконт 40 баксов. Да, я понимаю, что в федеральном бюджете прописано э -э -э нефть марки, марки Юрл, средний сад должен быть ее 40 долларов. Чтобы государство выходило э -э в зону окупаемости, ну да, в зону окупаемости, то есть в прибыль она имела с этого. То есть, они сейчас продают по 70 долларов за баррель нефть, да, они с этого имеют прибыль. Это понятно. Но, извините меня, <coughs> нефть в рублях, если она будет стоить 2-3 тысячи рублей за бочку, это самоубийство. Это все, это труба будет. При долларе там в 30-40. Проблема, да, проблема. Абсолютно проблема. Вот. Это большая проблема. И даже если брать в расчет то, что если, например, Европа ведет эмбаргу на Россию, и нефть там скакнет до, пусть, 170 долларов за баррель. Да, РФ, она гиперприбыль не будет получать. Она будет получать свои копейки с поставок нефти там в Азию. То есть прибыль-то будет. Прибыль-то будет. Но не такая, какая должна быть де-факто. Вот лойку ловите. То есть, опять же, крепкий рубль тут никому не 
интересен и никому не важен. Вот, поэтому смотрите, среднесрочные цели э, все равно остаются по доллару прежние. 95. Я раньше говорил, я сейчас говорю, доллар 95, евро 95, э, юань 16, доллар, 16, юань, 16 рублей за юань. Вот, эти уровни, они остаются рабочими. Соответственно, я никого ни к чему не призываю в этом аудиоподкасте, абсолютно. Решайте сами, что вам делать с рублевой массой, и, там, покупать валюту, не покупать. Мне по барабану, честно, решайте сами. Я лишь озвучил здесь мысль макроэкономического толка, почему именно сейчас курс такой. А, еще последний момент. Сейчас активно банки, российские, около государственные банки, продают валюту, на которую наложили буквально недавно санкции. Они сейчас добьют валюту, да продадут ее капитально, ну а потом уже поглядим, что будет. Вот на все эти факторы необходимо ставить э, акцент вот, и про все эти моменты помнить. Так что экспортерам тоже сейчас плохо живется при текущем курсе пары рубль-доллар. Скорее всего, Центральный банк очень скоро начнет с экспортеров гаечки откручивать, говорить, мол, вы теперь можете валюту в рынок сливать не по там, 80% от выручки, а пусть там, по 40% от выручки. И им потом еще срок конвертации валютной увеличит, с, по-моему, сейчас с 3 месяцев, если не ошибаюсь, до там пусть 6-8 месяцев. Такое может быть, такое может быть. Вот. И с другой стороны, у меня тоже такое ощущение, знаете, присутствует такое негласное ощущение, вот просто впечатление, что сейчас государство будет тоже постепенно пылесосить валюту с рынка. Как они это будут делать? Они это будут делать завуалируют, как они всегда это делали. Раньше хоть можно было это не отрицать, а сейчас ведь в ряд, например, компаний сказали, что видите вы инвесторы в задницу своими отчетами. Государство говорит, ну, некоторые моменты мы вам озвучивать не будем. И нам как розничным трейдерам, да, приходится самим уже догадывать, додумывать, на какой шаг пойдет власть в данной ситуации. Я вам сказал, на какой шаг пойдет. Они сейчас золото с рынка пылесосят, да, по там 4-5 тысяч рублей за грамм. Вот. Они там большие ахабы покупают сейчас. Это информация открытая для всех. И валюту, скорее всего, они тоже будут с рынка пылесосить постепенно. Потому что толпа уже все, толпа убежала все это продавать. Эти лудоманы, которые по 120-150 по покупали доллар, они уже его сливают по 60, там, ну, по 60 рублей там, в обменниках. 60-65 плюс-минус. Вот. Так что эти моменты учитывайте, господа. И помните, что среднесрочные цели по валютам выше. Но надо подождать. И я еще раз повторюсь. Даже те же самые экономические проблемы, которые мы получим после введения санкций, они отразятся не сразу. Я вам раньше говорил, я вам еще расскажу. Они будут отражаться из квартала в квартал. Посмотрим, как мы это лето переживем с вами. И по потому что вся основная проблема в экономике, она себя воспарит ближе к осени. К осени, там, сентябрь, октябрь, вот плюс-минус к этим месяцам. А к этому моменту времени, ну, вероятнее всего, и бакс тоже нас подскочит. Там доллар, евро, юань. В общем, я все равно на прицеле валюту держу, как поступит и вы, решать напрямую вам. И сразу примечание. Данный пост не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я здесь лишь озвучиваю макроэкономический характер того, что сейчас на рынке действительности происходит. Дальше думайте сами.